Ragazzi, questo video io lo dovevo fare. Lo dovevo fare perché ha parlato il padre di Samarzic a Sport Italia. Andiamo a vedere cosa ha detto, lo commenteremo e tra l'altro poco fa ha risposto pure la pimenta. Quindi botta e risposta, pu, 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 pum, e mettetevi comodi. Andiamo subito senza perdere tempo perché ha detto un bel po' di cose. Secondo me poi si è autoflagellato da solo. Allora, velocemente... L'Inter ha fatto un errore, ha fatto tutta la trattativa, ha chiuso l'affare con una persona che non aveva il permesso per farlo. La pimenta? Certo, lei. Ma io l'ho vista una sola volta nella mia vita. Voi ricordatevi tutto quello che dice, eh? perché dopo si contraddice da sola. Non so lei come abbia fatto a infilarsi in questa cosa, perché la trattativa era tra Udinese e Inter, poi ci siamo trovati lei in mezzo che voleva chiudere l'affare senza il nostro permesso. Quindi lei, lui, il padre di Samar dice, dice che la pimenta, una delle più grandi e più brave procuratrici che ci stanno ad oggi, si infila mezzo alle, in mezzo alle trattative senza autorizzazione, senza permesso per fregare i giocatori. Va bene, andiamo avanti. Quindi quando ho ricevuto, quando ho ricevuto la bozza di contratto dall'Inter, abbiamo visto che c'era lei come intermediaria, rappresentante di Lazar, eh, abbiamo chiesto che questo fosse cambiato. Abbiamo chiesto di parlare direttamente con l'Inter, di avere un incontro con loro e di cambiare questo aspetto. Ma loro ovviamente non hanno voluto più fare l'operazione così senza di lei. Sostenevano che la gente di Lasa fosse lei. Perché era lei? Perché era lei? Domanda, è vero che l'Inter non ha risposto alle vostre chiamate? Certo, le abbiamo chiamate, abbiamo scritto anche una mail, nessuna risposta. Perché per l'Inter era finito tutto, perché volevano trattare solo con la pimenta. Avevano chiuso l'accordo con lei, ma non con noi. Lei non ha nessun permesso da parte nostra. Aveva fatto l'operazione con l'Inter perché ovviamente lei ha tanti giocatori. È un buon rapporto con il club, ma non c'era nessun accordo con noi né nessuna autorizzazione. Ma lei ha mai incontrato Beppe Marotta e Piero Ausilio da Cinzao per parlare di questa cosa? Sì, ci siamo incontrati venerdì 11 agosto a Milano e ho spiegato a loro tutto. Gli ho spiegato che non c'era nessun permesso per la pimenta di parlare a nome di Lazar, ma non hanno voluto parlare più di nulla perché erano molto arrabbiati perché continuavano a dire che era lei la gente. Ma potete controllare ovunque, anche su internet, che la pimenta non è mai stata la gente di mio figlio. Ma che cazzo vuol dire anche su internet? Ma dove siamo? Anche su internet. Ma dove pensa di essere questo qua? Il problema di comunicazione è stato solo questo, perché mio figlio voleva andare all'Inter. L'Udinese voleva venderlo all'Inter e l'Inter voleva prenderlo. Era tutto ok. Se non fosse stato per questo problema di comunicazione non abbiamo mai parlato di soldi con l'Inter. Non abbiamo mai contrattato su nulla, quando tre secondi fa hai detto che vabbè. Non abbiamo avuto l'opportunità perché nel momento in cui ho spiegato che la pimenta non era la gente, automaticamente per l'Inter era già tutto chiuso e non erano più interessati, perché pensavano che la pimenta fosse la gente. Io ho detto, scusate, mi dispiace, ma è un errore. Se voi, vole se voi avete delle prove riguardo questa cosa, ok. Ma visto che non le avete, non è colpa nostra. Cazzo. Mi dispiace, ma abbiamo dimostrato che noi volevamo andare all'Inter e che non abbiamo mai parlato di soldi. Se mi rimproverò qualcosa, nulla, perché non abbiamo avuto opportunità di fare nulla. Che errore avremmo fatto? Non so, ho chiesto ausilio. Dove avrei sbagliato? E mi ha risposto che non sapeva chi fossero gli agenti. E allora ho ribattuto, non è colpa mia, potevi chiedere. Eh, potevi chiedere, ausilio. E allora a quel punto sono stato io a dire, vogliamo vedere i contratti, vogliamo vedere l'offerta con una mail scritta e non solo al telefono. Vogliamo vedere l'ingaggio e il bonus. E invece non abbiamo visto nulla di scritto, nessun documento. Ma se tre secondi fa hai detto che hai ricevuto la bozza di contratto. Tre secondi fa avevi detto... Cioè ragazzi, questo qui tre secondi fa ha detto quando ho ricevuto la bozza di contratto. E adesso sta dicendo che non ha ricevuto nessun documento. Ma si sta martellando le gengive da solo. Cioè, è una cosa impressionante. Io no, all'inizio non potevo credere a quello che stavo dicendo, pensavo che era tutta una comica. Continuiamo. Loro avevano mandato tutta la pimenta e avevano sbagliato. La prima volta che mi sono seduto nell'ufficio dell'Inter ho detto a mister Ausilio, guarda, io non ho mai visto nessun contratto finora, nessuna offerta, quando, ripetiamo, tre secondi prima, ha detto che in realtà la bozza di contratto l'aveva ricevuta. Allora lui me l'ha stampata in quell'appuntamento e quindi l'ha ricevuta perché gliel'ha stampata, e gli ho detto, ecco, ora è la prima volta che vedo questi numeri, quando, ripetiamo, prima dell'incontro aveva già ricevuto la bozza di contratto. Ed è finito tutto, ha detto che non avevamo più nulla di cui discutere, ha detto che l'Inter ha 150 anni di storia, che ha fatto la finale di Champions. Giustamente, non può stare a trattare col pagliaccio come te. Io gli ho risposto, certo, hai ragione, ma qui c'è stato un errore di comunicazione, mi spiace. 
perché si sono comportati così se volevano l'Arsenal non lo so io non ho esperienza in questi affari io sono solo un padre che vuole il meglio per suo figlio se non hai esperienza in queste cose li devi levare dal cazzo li devi levare dal cazzo fai fare queste cose a chi le sa fare a chi è un procuratore tu non sei in grado ti devi levare dei coglioni perché così rovini la carriera perché non è la prima volta che succede questa cosa qui ragazzi per chi non lo sa, il padre aveva già, combin- aveva già combinato una in passato, adesso ve lo andiamo a dire appena finiamo, e tanto adesso è finito. Non ci importa dei soldi, se li volevamo potevamo andare in Arabia, non vogliamo una carriera, L'in- noi vogliamo una carriera, e l'Inter sicuramente era una buona situazione, ma sinceramente non è stato possibile fare l'operazione. Magari con un altro club la prossima volta. Noi non abbiamo nulla di cui pentirci, non avrei potuto fare nient'altro, visto che l'Inter non voleva parlare con noi. La stessa cosa l'ho detta a Mr. Pozzo che ho capito. Eh, questa è tutta la verità, poi di certi giornalisti che hanno buoni rapporti con l'Inter scrivono e riportano un'unica versione, ma la verità non è quella. Non è vero, perché tu hai detto ciò che sapevamo già, figlio mio. Se tu hai detto le cose che noi sapevamo già, non hai detto niente di nuovo, non importa, mio figlio è molto contenta, Udine, vabbè, voi essere cagate qua. Non è vero che i giornali dicono cose diverse, tu hai ripetuto le stesse cose che noi sapevamo già, Ovvero che l'Inter aveva trattato con la pimenta, perché la pimenta era, ok, la gente di Samasic, poi tu, per un motivo o per un altro, lei si allontanò e si andava a vedere cosa ha risposto, con fatto sta che sei entrato in prima persona, e hai ritrattato perché le commissioni che dovevano essere date alla pimenta le volevi te, perché tu, secondo te, ovviamente, eri la gente di Samasic. Punto. E l'Inter ha detto no, abbiamo un accordo con la pimenta, quello vale. Quindi queste cose le sapevamo già, caro papà di Samatic. E tra l'altro in, in, in due o tre punti ti sei pure autofragellato. Andiamo a vedere. A ah, poi, tra l'altro, aperta un'altra chiusa parentesi. Due mesi fa la pimenta era stata intervistata e gli avevano fatto una domanda su Samatic. Gli avevano chiesto, ragazzi, andate a vedere anche su Twitter, la trovate... Ok, soprattutto adesso che è uscito eh, questa, questa intervista del papà, la trovate facile facile. Eh, gli avevano chiesto se Samardic, se c'erano un paio di top club interessati, qua e là, e lei ha risposto, Samardic per me è un fenomeno, ma ovviamente io sono di parte, comunque sì, ci sono le due top club, eh, vediamo come andrà a finire, eccetera. Cioè, gli hanno, l'hanno intervistata come agente di Samardic, e lei ha risposto come agente di Samardic. E adesso invece arriva il papà, no, lei non è sta- ma se due mesi fa, è successo due mesi fa, andiamo a vedere cosa ha risposto la pimenta, perché mi ha fatto godere un botto. Raffaela Pimenta. Pronti a, a sentire lo smerdatoio su- sul padre? Ok. Mi dispiace che il papà di Samarzic abbia giustificato le sue decisioni con questi argomenti. Per me parlano i fatti. Dall'incontro avuto con lui e la moglie insieme a Kolarov nel mio ufficio a Monte Carlo, alle tante chiamate fatte insieme ai diversi club, alla sua richiesta rivolta all'Udinese di parlare direttamente con me e ancora il nostro appuntamento insieme presso la sede dell'Inter, gli ok dati all'Inter, i brindisi con lui e la moglie in un hotel di Milano, la videochiamata con il figlio, videochiamata con il figlio per organizzare le visite mediche, l'arrivo di altri familiari e del cameraman per, cameraman per le riprese video. Dopo tutto questo, il papà ha avanzato delle richieste che io non condividevo. Nella sostanza e nella forma, e in quel momento ho deciso di farmi da parte. Smerdato, smerdato, in tutto e per tutto, con 10 righe di numero, ha smerdato il papà di Samadzic. E il papà di Samadzic, nella divina commedia che ha, che ha detto, si è pure contraddetto da solo alcune volte. La Pimenta ha detto, chiaro e tondo, tutti gli incontri che hanno fatto. Quindi il papà era normale che sapeva che era della Pimenta. Ma come fai a dire che tu non sai un cazzo? Ma come ti vieni... Ma pensi, papà di Sama, di non so manco come cazzo ti chiami, che noi siamo stupidi. Ma come puoi pensare che noi ci abbocchiamo? Allora, l'Udinese, l'Inter è interessata a Samadic. Inizia la trattativa, no? 
Dal momento, visto che la trattativa è andata avanti 2-3 settimane, che okay? facciamo due perché poi magari l'ultima settimana è perché c'è stato sto ambradano. Però un paio di settimane è andata avanti la trattativa, no? Dal momento in cui inizia la trattativa tra Inter e Udinese è, su, è per Samazic. Ma è normale che tu lo vieni a sapere, soprattutto se sei la, intanto sei il papà di Samazic. Quindi è normale che tuo figlio ti abbia detto, oh papà, guarda che c'è sta l'Inter che mi vuole, punto primo. Secondo, se sei realmente il, 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 la gente, è normale che vieni a sapere questa, dell'interesse di una squadra per il, per il tuo assistito, no? È normale che lo vieni a sapere. In più sei pure il papà, quindi viene rafforzata questa cosa. Ma come pensi che, che noi ci abbocchiamo a questa cosa qui? Poi, altra cosa, Samazic è venuto a fare le visite mediche. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che Samazic ha concordato dei termini personali con l'Inter. Vuol dire che ha accettato la proposta dell'Inter. Vuol dire che ha accettato la bozza di contratto che gli ha mandato l'Inter. Punto. Perché se no un giocatore non viene a fare visite mediche se non ha trovato ancora l'accordo con l'altro club, in questo caso sai che è l'Inter. E se ha accettato una cazzo di, di contratto, una, un, un, una proposta e tutto, qualcuno, qualcuno avrà trattato, si ha rappresentato con l'Inter e ha trattato con l'Inter, giusto? Quindi, una volta che tu ricevi il bella, bella bozza di contrattino, vuol dire che sai che qualcuno ha trattato con l'Inter, che ti ha rappresentato con l'Inter, che ha trovato poi alla fine un accordo con l'Inter e che poi ti è arrivata questa bozza di contratto che tu hai accettato, poi sei venuto e hai fatto le visite mediche. Come si fa a dire che loro non sapevano niente di questa pimenta? Ma che cosa stai dicendo? Samma dice allora che cosa ha accettato? Niente, secondo lui, Sam, se, cioè, fra un po' il papà di Samardic non sa che suo figlio gioca a calcio. Perché da quello che dice non sa mai un cazzo questo. Cioè questo è il papà di Samardic. La gente, quello che dice lui, la gente di Samardic. Ma non sa niente. E allora lui è arrivato, dopo che suo figlio ha fatto le visite mediche, senza sapere niente, giustamente. Ma per piacere, dai. Brava la pimenta, perché comunque per me ha fatto una bella, una bella e buona diffamazione la pimenta, perché... Tu praticamente hai detto che la Pimenta è una procuratrice che si infida nelle trattative senza permesso, senza autorizzazione, che frega i giocatori, che quindi vuole fregare i giocatori e quindi vuole avere anche più soldi. Questa per me è diffamazione bella e buona. E la Pimenta ha fatto benissimo a rispondere subito a questa cosa qua. Eh, vediamo se poi ha scritto qualcos'altro. E poi, da quello che si diceva, Samazic... E la pimenta? Erano insieme, erano insieme quando stavano trattando con, nella sede, in sede, erano, sedu, erano insieme, seduti accanto insieme. Quindi come fai, Sam? Cioè, è, è come se io, mo, qua a fianco, viene, ehm, boh, qualcuno e non so che esista. Cioè, che, 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 io veramente, ragazzi, non ho, vi, vi giuro che io sono morto dalle risate. Non, 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 non capisco. Non capiamo se ha scritto qualcos'altro. Uh, ok no, vabbè ci, ci mancherebbe la smerdata in qualche... Cioè, quindi concludendo ragazzi eh, ha fatto una figura di merda ha fatto, ah sì l'altro che era, l'altra cosa che era saltata era col, prima dell'Udinese dovete sapere che quando da Lipsia è nata l'Udinese c'era il Venezia il Venezia aveva concordato tutti tutte, aveva trovato un accordo ok, per il trasferimento di Samazic al, al Venezia i dirigenti sono volati da Venezia in Germania, quando sono arrivati lì, il papà di Samaric ha detto spiazze, abbiamo già firmato con l'Udinese. E i dirigenti del Venezia sono rimasti tipo bocca aperta. Tipo. Ma avevamo trovato un accordo, siamo venuti fin qua per chiudere l'accordo, ci hai fatto venire fin qua tutto il viaggio per dirci che avete firmato con un'altra squadra. Cioè, capite che non è la prima volta che succede. Quindi, è già la seconda volta, ho sentito anche di alcuni problemi, non mi pare se con l'Ips o con l'Elsa Berlino, non mi ricordo. Quindi è già due o tre volte che succede sta cosa. Sto cazzo di teatrino lo vai a fare da un'altra parte, solo perché hai trovato davanti Don Beppe e Pierausilio da Cinisello 
che non ti hanno accontentato, hai perso la battaglia, volevi fare il furbetto, adesso Rosi che va a inventare questo teatrino, dove nel teatrino in un paio di punti ti contraddici pure da solo. E dopo tre secondi c'ha la pimenta che in cinque righe contate ti, 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 ti umilia. Cioè, la perfezione, hai fatto la figura di merda prima e adesso l'hai rifatta tre volte di più. Ragazzi, io non so cosa ne pensate, ma veramente questa è una comica veramente assurda. Ditemi un po' cosa ne pensate nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video, molto probabilmente eh, la, quel post partita. Vi aspetto venerdì ore 21, 21 su Arena Sportiva per il pre-partita. Sempre Forza Inter. Ciao papà di Samadzic.